Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al canal de Digimon Freaks. Hoy vamos a hablar del capítulo número 18 de Digimon Ghost Game, que me ha encantado. O sea, antes de empezar os digo ya que me ha, eh, pues eso, flipado muchísimo el capítulo. Tampoco hemos tenido nada, digamos, del guión principal, pero ha estado muy muy guay. Así que como siempre vamos a hablar con spoiler y comenzamos. Pues bueno, en el vídeo anterior ya os dije cuál era la sinopsis oficial de este capítulo junto al 19 y 20, así que si queréis verlo pues lo tenéis en mi canal, en mi anterior vídeo. Y hemos empezado con eh, este Peter Mon, que como sabéis está basado en Peter Pan, de hecho este capítulo está muy enfocado a la película. Hemos visto pues cómo Peter Mon aparecía al principio del capítulo eh, por la noche entrando en la habitación de un niño, tal y como hacía pues eh, Peter, ¿no? en la habitación de Wendy y hemos visto cómo lo ha secuestrado porque le ha preguntado a este niño pues que si quería seguir siendo niño toda la vida y querer jugar con él siempre así que se lo ha llevado a este Neverland que aquí es Never Everland que como sabéis pues este el país de nunca jamás ¿no? Pues bueno, hemos visto cómo eh, Hiro estaba con Gammamon en su habitación y han aparecido de repente dos Hawkmon, como sabéis este Digimon que apareció en Digimon Adventure 02, era uno de los protagonistas junto a Jolly, con, eh, bueno, con TK de adulto, un poquito, no tan adulto, eh, Hikari, Davis, etcétera, etcétera. Y le han pedido ayuda a Hiro pues, para saber dónde está su compañero humano porque parece ser que en este capítulo los niños también son amigos de los Digimon. Y luego más adelante veremos que han conseguido evolucionar y eso ha sido una cosa guapísima que me ha encantado del capítulo. Pues bien, Hiro le ha pedido ayuda a Kiyoshiro, que aquí lo hemos visto, me ha recordado con esa vestimenta un poco haciendo un guiño a Wizarmon, como sabéis este Digimon amigo y compañero de Tailmon o de Gatomon que murió por desgracia y apareció de nuevo en Digimon Adventure 02 y como os digo pues eh, ha estado investigando, ha ido a la casa de esta madre para preguntarle pues dónde estaba su hijo, la madre no sabía absolutamente nada, no lo recordaba o sea que ha hecho como un hechizo, digamos, esta parte cómica como siempre de Kiyoshiro y Jelimon, que creo que son una pareja increíble y una de las mejores parejas que ha habido en, en Digimon, en la franquicia en general, pues ha hecho como un, digamos, como un hechizo porque está obsesionado con un videojuego de, de hechizos y demás y de magos y pues Jelimon es la que ha abierto, obviamente, la puerta y eh, han visto los zapatos del niño, la madre se ha quedado en shock como diciendo, o sea, yo no conozco estos zapatos, de quiénes son, han ido incluso a la habitación, ha dicho que esta habitación no debería de existir, le ha pedido el móvil, ha visto que tenía imágenes pues, de su hijo con el padre, etcétera, etcétera, y la madre les ha dicho que mmm, salieran de esta habitación eh, y de la casa, con lo cual han abandonado este sitio y eh, pues han descubierto obviamente que algo pasaba. Eh, cuando se han reunido los tres, pues obviamente han descubierto que Peter Mon es el que estaba eh, pues al borde de este, de este problema y han visto cómo iba secuestrando a los niños por la noche. Este Peter Mon es capaz de cuando los niños eh, están dormidos hacer como un silbido y controlarte, ¿vale? Con lo cual han estado viviendo este sueño que parecía un sueño pero que era real porque Peter Mon ha hecho que pareciera pues eso, un sueño y que ellos se pensaran que lo habían soñado pero habían vivido realmente esta batalla, mini batalla con él eh, en el que han descubierto que eh, al decir unas palabras mágicas digamos habría un portal a este Never Everland y allí es donde estaban todos los niños con lo cual ellos se han eh, como enviado correos y demás para que se acordaran de, de lo que estaban viviendo y todos deciden pues que Gammamon se cuele dentro de este de este Neverland, vale, lo voy a llamar así para no llamarlo Never Everland <ríe> y pues ahí Gammamon se ha conseguido colar y hemos descubierto pues este sitio en el que los niños se juegan pues divirtiéndose siempre, no crecen, eh, Peter Mon incluso hemos visto como un el Ekmon, la variante del Ekmon eh, ha deseado ser un poco más grande ¿no? para poder alcanzar la pelota porque estaban jugando un partido y le han pues metido un gol, 
y hemos visto como Peter Mon, cuando alguien intenta eh, evolucionar ¿no? o conseguir ser adulto, eh, se vuelve más malo todavía y eh, pues ha pinchado esta, este balón y le ha dicho que aquí está prohibida la evolución y que todo aquel que quiera evolucionar o crecer tiene un castigo. Con lo cual, Gammamon en ese momento se ha revelado, pero los Hawkmon que estaban eh, anteriormente en el capítulo les han tapado la boca y este Petermon pues eh, otra vez se ha vuelto a ir para traer a más niños. Con lo cual en este momento pues los tres eh, protagonistas han pronunciado estas palabras mágicas que era ¿Dónde estamos? y desde dentro todos los niños pues le han contestado las palabras mágicas y se han metido dentro. Inmediatamente Petermon lo ha escuchado y se ha vuelto a, a meter también en este Neverland y ha acontecido ahí una batalla épica en la que pues Jelimón y Angoramón ha evolucionado porque en este capítulo sí es cierto que Gammamón ha evolucionado pero como vemos eh, Giro y los demás todavía están un poco digamos eh, en ese proceso en el que no saben si Gammamón puede evolucionar o no porque no saben en qué se va a transformar como Jelimón y Angoramón sí tienen una sola evolución pero Gammamon tiene varias, entonces como evoluciona en este Gulus, Gammamon se vuelve otra vez a liar. Así que pues eh, hemos visto cómo este Petermon ha usado eh, sus propios eh, ataques contra los eh, niños, porque han usado a los niños pequeños y a los Digimon para eh, atacar a Tesla Jelimon y a Simbar Angoramon. Así que pues nada, hemos visto cómo también Gammamon ha evolucionado en este Within Gammamon, este de los cañones y demás, y pues han conseguido vencerle. Hemos visto a, último, ahí, a última hora del capítulo como todos los eh, niños y los Digimon han visto ¿no? que estaba súper guay evolucionar y los dos Hawkmon al ver que su compañero estaba en peligro porque Petermon había lanzado esa espada han evolucionado en Orcamon, creo que se llaman estos dos Digimon que no habíamos visto todavía animados en, en ninguna serie al igual que Petermon y el Capitán Hawkmon que ha aparecido al final que está basado en Garfio y ha sido una evolución rara, la verdad, porque no me esperaba que Hawkmon evolucionaran estos dos, pero como sabéis, pues los Digimon, depende de las características eh, del sitio donde estén y demás, pues pueden evolucionar en una cosa u otra. Yo esperaba a Kilamon, cuando los he visto evolucionar, digo, madre mía. Pero nada, hemos tenido estos Digimon eh, marinos y hemos visto también cómo los demás Digimon han ido evolucionando. El Ekmon ha evolucionado en Apemon, creo que es este gorila, luego hemos visto el Hagurumon que ha evolucionado en Guardromon, eh, el oso este de Digimon World 2003 que creo que era Kumamon, no sé, ha estado muy muy guay eh, ver, también hemos visto a la tortuga de Digimon Sabers que era este Kamemon, así que muy guay esa parte en la que todos han evolucionado y se han convertido en adultos digamos y todos los niños querían eh, ser adultos. Y en ese momento como os digo ha aparecido Capitán Hookmon con su barco, ha destruido este Never Everland y pues le ha dicho a Peter Mon, al igual que Giro que ha tenido ahí una, una conversación con él, que él quiere ser igual que su padre y que los adultos también pueden jugar, pero Peter Mon dice que los adultos pues, eh, pues somos mentirosos, etcétera, etcétera, y que eso es imposible. Pero al final hemos visto cómo ha subido al barco de Capitán Hookmon, han estado jugando con las espadas a batallar y demás, y Giro le ha dicho por favor que devuelva a los niños a sus casas y a los Digimon también libres. Así que pues hemos visto cómo se han ido los dos en el barco y parece ser que tenemos pues otros dos villanos que han sido buenos, aunque Capitán Hookmon aquí no era villano como tal, parece ser, sino que ha aparecido ahí de repente. Ha sido una introducción, digamos, un poco eh, con calzador. Sí que esperaba a Tinkermon, que era la, la que está basada en Campanilla. No sé, hubiese estado muy guay verla. Pero bueno, no nos podemos quejar porque hemos tenido a tres Digimon en este caso animados que no habíamos visto. Y como os digo, me ha encantado el capítulo. O sea, no sé si me he quedado algo así importante, pero me ha flipado muchísimo. El siguiente capítulo es verdad que por el avance no se ha avanzado nada. O sea, no hemos visto prácticamente nada, solo eh, que está basado en las brujas. Yo ya sé qué es lo que va a pasar porque como os digo... En el anterior vídeo os he revelado la sinopsis del 18, 19 y 20. Así que tengo muchas ganas porque creo que en este se va a ver cositas eh, interesantes y que vamos a avanzar en la trama. Así que pues nada, como os digo me ha flipado muchísimo el capítulo. Y nada, como siempre si os ha gustado pues like, lo compartís, os suscribís, activáis la campanita. Ya somos 450, vamos a por los 500, ya nos quedan menos. Y nada, comentadme sobre todo eso en los comentarios que os ha parecido el capítulo, cositas que os hayan gustado, cositas que no, algo que me haya quedado en el tintero que pueda parecer interesante. Y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre disfrutad de Digimon que está más vivo que nunca. Chao.